خب سلام بچه من مارک هستم و امشب بازم هم ای استریم رو میندازم و امشب استریم در مورد انسیبل هست حالا انسیبل چیه؟ انسیبل یه یه مثل یه جمع امزار میمونه و یه نرم افزاریه که میتونی باش سیستم عامل ها رو تنظیم کنی به طوری که بتونی مطمئن بشی که اون سیستمی که داری تنظیم میکنی اون طوری که میخوای باشه باشه دیگه فرض کنیم چند تا سرور داریم ده تا سرور داریم که همشون یک کار میکنن یعنی وظیفهشون و آره وظیفهشون یکیه و میخوایم که همشون فایل های تنظیمات نمیدارم فلان سرویس عین هم باشن یا یکی باشن یا حتی هم اگه یکم متغیر باشن بستگی داشته باشه به یه سری شرط و اینا که میتونی تعریف کنی پس نزیتا انسیبل یه برنامه مدیریت تنظیمات سیستم کانفیگوریشن منیجمنت بهش میگن خب این رو میذارم کنار و ببینم میتونم یه نموداری یه چیزی براتون پیدا کنم که نشون بده Ansible Config Management فرض کنیم که آه این ایده بر... این چیز این چیز خوبی ما عکسش رو خواستیم این در حقیقت چیکار میکنه میگه یه سری چیزها رو تعریف کردی اینجا چند تا چیز تعریف کردی ولی میاد از این انسیبل رد میشه انسیبل این ماجیک رو انجام میده و این سیستم ها رو که اینجا رو گذاشتیم رو تنظیم میکنه دیگه شاید هم اینم یه نموداری بهتری باشه که میگه قشنگ مرحله به مرحله میگه که انسیبل رو این سرور ها چه کار کنه و میره تمام سرور ها به طوری که تعریف شده تنظیم میشون میکنه حالا شاید نمودار و اینا خیلی کمک نکنه باید براتون یعنی نشون بدم خودم که چه جوری با انسیبل میشه کار کرد و چه کار میشه باش کرد اولین کاری که میکنم این ورچوال باکس یه ورچوال ماشین آماده کردم در حد اینکه فقط ورچوال ماشین رو ساختم و یه آیسو بهش آیسو دبیان بهش وصل کردم و الان میخوام این رو نصب کنم و توضیح بدم که چه جوری یه سیستم یه سرور میتونه آماده بشه که با انسیبل بتونیم باش کار بکنیم این دبیان ده و میگم که اینستال بکنیم فکر کنم باید یکم زوم کنم براتون چه جوری میتونم ورچوال اسکرین اسکیل صد فکر کنم شاید 150 بهتر باشه میگه یه لنگویج انتخاب کن من یونایتد کینگدوم هم بیتش انگلیش ایناش چیزای عادی اگه تا حالا دبیان رو یا اوبون توی چیزی نصب کرده باشین با این چیزا باید آشنایی داشته باشین میذاریم تا این نصب شه که یکم حالا با تو بکشه چیز خاصی نیست این من یه ورچو ماشین ساختم با فکر کنم دو گیگرم که اضافیه و هشت گیگ دیسک و دبیان رو روش نصب میکنیم و بعد از اینکه نصب شد مطمئن میشم که SSH هم روش نصب میکنیم و یه چیز دیگه هم که مطمئن باید باشیم که نصب پایتونه بعدا بهتون میگم چرا خب اسم این سرور رو میذارم سرور دیگه کاری نداره دومین هم که ما نمیخوایم فعلا پسورد برای روت میذاریم روت بازم رمز رو میخواد روت پول نیم فور یوزر یه یوزر برای خودم میسازم مارک یوزر نیم مارک رمزش هم میذاریم مارک خب این سیستم که نصب شد که کاملا دیگه همه دیفالت هاشو میزنم چون اینا اصلا مهم نیست برای انسیبل 
گفتم مطمئن باید بشیم که SSH نصب شده باشه و پایتون نصب شده چرا؟ به خاطر اینکه انسیبل اینطوری کار میکنه انسیبل یه فایل یعمل بهش میدی یعمل احتمالا اگه باش آشنایی داشته باشی خب پس خیلی خوبه تو داکر کامپوز و تو خیلی سیستم های دیگه به عنوان فایل تنظیمات استفاده میشه یعمل توش میدویسی که دستور هایی که میخوای اجرا بشه مثلا میخوام فلان پکیج رو نصب بشه و سرور و اینا اینا رو تو یعمل میدویسین و این یعمل رو میگیره اون قسمت های متغیر های یعمل رو در میاره این پوت میکنه توی ماژول که ماژولش با پایتون نوشته شده اون پایتون رو بعدش یه جورایی به عنوان یک ماژول یه بسته آمادش میکنه SSH میکنه به اون سرور و اون بسته پایتون رو که آماده کرده با تمام متغیرها اجرا میکنه اون سرور و رو اون سرور نتیجتا نتیجتا باید یه پایتون نصب شده باشه که بتونه اون بسته پایتون اون کد پایتون که در حقیقت آماده شده رو بتونه اجرا کنه واسه همین این دو تا چیز رو صد در صد مطمئنا نیاز دارید حالا راه راهی هست که بتونیم را کامنز هم بفرستیم یعنی دستور را یعنی شل بزنه ولی کار واقعا خوبی نیست و خب راستش رو بخوای اکثر لینوکس ها یه نسخه پایتون روشون دار و این انسیبل هم اکستنسیبل حالا گفتم پایتون خودتون هم میتونید یه کد پایتون بنویسین به عنوان ماژول به انسیبل اضافهش کنیم که اگه میخواین یه کاستومایزش بکنین و اینا میتونی از پایتون استفاده کنید این دلیل این بود که پایتون حالا یه کم چیزهایی که دارم میگم خارج از ام... نمیدونم انگار به, به ترتیب نمیرم جلو دارم یه کم چیزهای ادوانست توضیح میدم ولی به مرور زمان میفهمی که چرا این رو میگم سب کنیم تا این نصب شه اگه سوالی چیزی داشتین میتونین هر موقع تو استریم سوال ها رو بپرسین توی ویس توی چیز چت تا این نصب شه من بهتون بگم که یه کانال یوتیوب هم داریم که اگه نتونستی این استریم رو کاملا نگاش کنین و تماشا کنین اون ریکورد شده ضبط شده میره توی چیز توی یوتیوب و دار دیفالت میزنم بعد آرکایف میرو ای بابا کانتینیو یونایتد کینگدوم ای بابا این چشه دیگه من نمیدونم مشکل چی چیه آه این اوکی شد خب مثل که یه مشکلی شده با میرورهاش آره داشتم میگفتم که کانال تلگرام داریم یه بات هم داریم که میتونین نظرات رو بدین و آره دیگه از اینا از این راه های ارتباط و اینا داریم خیلی طولش میده اگه یادتون باشه اول استریم هم در مورد آلپاین صحبت کرده بودم و آلپاین رو بهتون نشون داده بودم این آلپاین خیلی سریع تر از این دبیان نصب شده حالا من نمیخوام بگم که کی کدوم بهتره ولی من خیلی بیشتر آلپاین رو ترجیح میدم به خاطر اینکه خیلی سبک ساده است و خیلی سریع نصب میشه همین چیزاش دبیان حالا آوردم چون احساس میکنم که احتمالش بیشتره که با سیستم مثل اوبانتو یا دبیان و اینا آشنایی داشته باشین تا آلپاین و خب انسیبل رو آلپاین کار میکنه اصلا مشکلی نیست حتی انسیبل میتونه سیستم هایی که حتی لینوکس نیستن میتونه ویندوز و اینا رو هم تنظیم کنه از راه دور ولی گفتم این شاید به قول انگلیسی ها lowest common denominator یعنی چیزی که شاید همه یا احتمالش بیشتره که همه باشه تجربه داشتم چقدر طولش میده این 
آها خب به یه قسمت خوب رسیدیم من دستاپ اینوارمنت نمیخوام پرینت سرور هم نمیخوام وب سرور هم نمیخوام ولی اس اس اچ سرور 100 درصد میخوام و استاند رو سیستم یوتیلیتیز هم که اوکی امیدوارم حداقل این مرحله رو که بتون نشون میدم خودتون میتونیم ببینیم که چه جوری میتونیم یه محیط تستی بیاریم بالا که با انسیبل بازی کنیم میبینیم که پایتون دو هفت داره نصب میشه که اوکی کافیه ولی خب شاید من برم پایتون سه رو بعدش نصب کنم و تا اونجایی که من میدونم انسیبل هم میتونی بهش بگی که روی سرور روی سیستمی که داری تنظیم میکنی از آره دور ریموتلی کدوم پایتون رو استفاده کنه برای به عنوان اینترپریتر خب این خیلی طولش میده امیز حسین میگه اگه امکانش هست با 320 هم استریم کنید پلیز خب این متاسفانه ما یه مشکل داریم تا من 50 تا فالوور و چند تا شرط دیگه که تویچ گذاشته به اونها نرسم به اون به اون حد نرسم نمیذارن که من استریم ها ترانس کد بشه ری این کد بشه به رزولوشن پایین تر اگه دقت کنی الان 43 تا فالوور دارن اگه تونستین تعداد فالوور رو ببریم بالا اون تویچ بعدش میتونه به من اجازه بده که ترانس کدم بکنم یعنی رزولوشن پایین تر و اینا از خواهش میکنم لطفا برین تبلیغ کنید بگید که یه آدم خیلی خوب و خفه هست داره در مورد لینوکس و اینا استریم میکنه و اینا و منم تلاش هم میکنم که استریم های بهتر رو با کیفیت براتون استریم کنم که یه چیزی یاد بگیرین یا حداقل اگرم نخواستین اون چیزی که من دارم در موردش استریم میکنم رو یاد بگیرین یه آشنایی باش داشته باشین که بعدا رفتین تو محیط کاری یا یکی در مورد صحبت کرد بدونی که آها آره میدونم اون اون چیزی که یه بار تو استریم دیده بودم خب مثل اینکه این نصب شد به به سرور نصب شد خب اینجا من میزنم خب لاگین فعلا روتو میزنم اون میدونم که این همه پرمیشن ها رو داره اول این کاری که میکنم تنظیمات SSH رو چک میکنم که مطمئن باشم که از میتونم بهش SSH بزنم که میگه پرمیت روت لاگین ویدانات پاسورد این رو تبدیلش میکنم به یس yes. این کار نکنید چون توی سیستم پرودکشن به خاطر اینکه بده ولی من پرمیت روت لاگین رو میذارم که اوکی باشه دیگه تنظیمات های دیگه هم هست بذار ببینم تا اونجایی که من یادم هست دیگه فکر نکنم چیز دیگه باشه همون پرمیت روت لاگین آره پاسورد اوتنتیکیشن هم که یس گذاشتیم خب پس همه چی اوکیه خب دارم مثل ویم سعی میکنم کار کنم این ننو یکم به خاطر اینکه اینجوری باها خب بکنم سیف شد چیز دیگه که چک میکنیم اینه که سیستم دی این سرویس رو فعال کرده باشه سیستم سی تی ال استیتوس SSHD فکر کنم باشه بله اکتیو رانینگ سیستم سی تی ال ریستارت SSHD که اون تنظیمات جدید رو هم بگیره و دیگه هم میخواستیم چکار کنیم فکر کنم نصد شده باشه ولی apt install python 3 که داریمش 
بسیار عالی خب پس تقریبا همه چی آماده است بذار این آی پی این سیستم رو هم در بیارم و 10 0 2 11 من چیکار میکنم میرم توی ورچوال باکس میرم توی بکنم هوست نتورک منیجر نه این نیست این توی آ پرفرنسز بود پرفرنسز نتورک این نت نتورک رو تنظیم میکنم یه پورت فوروارد میسازم از رول یک میذارم هوست آی پی 127 صفر صفر یک که لوکل هوست هم باشه هوست پورت 22 22 22 22 22 22 22 و IP چی بود؟ و IP 10 11 بود و گست پورتش هم میذاریم 22 یعنی این یه پورت بوگورد میساسه که من بتونم به لوکل هستم روی 22 22 SSH بزنم و روت میشه و نت میشه به 10 0 2 11 به پورت 22 این رو همش رو سیو میزنم و یه بارم یه ترمینال باز میکنم و میزنم ssh root at local host و dash p دو 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 میگه the host key فلان خب ما قبول داریم و پسورد هم میخواد میزنم root و لاگین شدیم خب و میتونیم مثلا چک کنیم که مطمئن باشیم که این سرورمونه با وجود اینکه اینجا گفته سرور میتونیم او انستنش ریلیست شد چک کنیم که میگه که این همون دیبین گنو لینکس دهه باستره و فلان چیزاش متغیراش اینه خب پس این کاملا آماده است ما میتونیم بهش SSH بزنیم و نتیجتا اگه ما میتونیم بهش SSH بزنیم انسیبل هم از دور میتونه بهش دسترسی پیدا کنه و تنظیمش کنه حالا ما بریم سمت انسیبل بذار من برم الان توی یه پوشه ساختم cd stream ansible و اینجا یه vs code باز میکنم که شروع کنیم به کار کردن این vs code که اومد بالا میبینیم که همه چی خالیه حالا به جایی که من خودم از راهنمای خودم بهتون نشون بدم که چه جوری باید با انسیبل کار کنیم بذار بریم داکیومنتیشن رو باز کنیم انسیبل داکس اینو میایم بالا و احتمالی گیتینگ استارتد گاید هم باید داشته باشه انسیبل داکیومنتیشن گیتینگ استارتد خب میگه down that you have dread installation get ها installation خب انسیبل این چیزی که لوکال قرار میگیره روی سیستم خودتون بیادم رفتیم بهتون بگم روی سیستم لوکالتون قرار میگیره و اگه میخوایم که ازش استفاده کنیم بذار این بنازم توی ورک اسپیس دیگه که دیگه کم شلوب نشه اینجا این اینم SSH سروره که ما مونم میلازم توی یکی ورک اسپیس اینم ترمینالی که توش میخوایم کار انسیبل یه چیزی که باید نصبش کنیم روی سیستم خودت چند تا راه داره و این داکیومنتیشن انسولیشن گاید داره میتونیم بهش نگاه کنیم اما خودم تا اونجایی که من میدونم از پکیج منیجر آرچ لینوکس هم که از آرچ لینوکس استفاده میکنم از آرچ لینوکس مخصن آرچ لینوکس گرفتمش و همه چی کار میکنه و راحت و میتونم بهتون بگم که نسخه که الان دارم و خودتون میتونید با همین چکش کنین انسیبل داش داش ورژن به ما میگه که انسیبل دو تا سس کانفیگ فایلش رو ایتیسی انسیبل انسیبل دوت سیف چی میگیره ماجول سرچ پاس از این فلان جا داره ماجول میگیره و مهمتر از هر چیز دیگه پایتونش نسخه 386 داره استفاده میکنه من پیشنهاد میکنم که اگر انسیبل استفاده میکنی مطمئن شین که این از, انسی... از پایتون 3 استفاده کنه لوکالی و حتی ریموت چون یه،, یه جاهایی مشکل ها پیش میاد مخصوصا تو رندرینگ تمپلیت حالا رندرینگ تمپلیت معنی نداره فعلا براتون ولی بعدا توضیح میدم خب اینجا انسیلیشن گایدشه اگه بزنید documentation doc.ansible.com میتونی به انسیلیشن گایدش برسی که برای همه دیسترو ها تقریبا یه انسترکشن داره یه دستور عمل داره 
میگه که حتی از پیپ هم میتونی بگیری اگه با پایتون کار میکنی میتونی از همون مستقیما از پیپ بگیری و باش کار بکنی ولی احساس میکنم که اکثریت دارن اون تو کار میکنن و همون چیز میتونی بگیریش با پی پی ای انسیبل میتونی اضافه کنی به سیستمتون و اپت اینستال انسیبل بزن بسیار عالی خب این رو که حالا کاور کردم گفتم برگردیم به getting started میگه now that you have read the installation guide and installed Ansible on a control node control node یعنی سیستم خودمون you are ready to learn how Ansible works آماده ایم که یاد بگیریم چجوری Ansible کار میکنه a basic, basic Ansible command or playbook playbook چی هست؟ یه فایلیه که select machines to execute against from inventory سلکس میشین انتخاب میکنه چه سیستم هایی رو میخوایم روش اجرا بکنیم از اینونتوری مون اینونتوری یعنی لیست سیستم هایی که ما داریم کلا چیکار میکنه وصل میشه به اون سیستم ها کانکس تو دوز ماشینز اور نتورک دیوایسز اور ادر مانیجمنت نودز نتورک دیوایس و ایناش را دستگاهی باشه که یه سروری سیستمی نباشه ولی به هر حال میشه تنظیمش کرد مثلا یه دستگاه شبکه ای مثل روتر سویچ اون و معمولا از رو SSH بهش وصل میشه و بعدش میگه copies one or more modules to the remote machines and starts execution there یعنی یه موجول پایتون کپی میکنه از رو SSH به اون سیستم و اونجا اجرا میکنه انتیبل خیلی کارها میتونه بکنه اینجا میگه ولی خب این اصلیش همین این به ما میگه که خب باید یه اینونتوری داشته باشیم باید یه لیست هاست داشته باشیم که میخوایم روش کار کنیم um, میگه for this basic inventory edit or create etc ansible hosts ولی خب من بعدم میاد فایل etc ansible host رو تغییر بدیم و ما میتونیم برای هر پوشه ای که ما میخوایم توش کد ansible باشه یه سری هاست برای خودمون تعریف کنیم که این کار سختی نیست الان میریم توی این VS کدی که ما داریم اینجا و من یه فایل می سازم میتونم اینترفیس رو بزرگ کنم بله میتونم یه فایل می سازم به اسم inventory.ini دو تا فرمت داریم برای inventory ini داریم و yaml داریم من خودم ترجیح میدم ini کار کنم inventory.ini و این پایل هم این ini و همه چی همه چیش اوکیه میگه که خب For this example, used either IP addresses or FQDNs. FQDN میشه Fully Qualified Domain Name. یعنی میتونی به جای IP Domain بزنی. یه میگه یه IP بذار. من یه host دارم. بسم Local Host. که ما میتونیم اون کار کنیم. ولی پورتش فرق داره. حالا بعدم بهتون میگم چجوری پورت بزنیم. میگه که Beyond the basics, your inventory can so much, store so much more than IPs. You can create aliases, variable values, یعنی کلی متقعیه رو اینا میتونیم بسازیم که به یه اینونتوری، یه هاست توی اینونتوری وابسته باشیم. میگه connecting to remote nodes, Ansible connects to remote machines over the SSH protocol. میگه که از SSH استفاده میکنیم و open SSH. پس اگه با کلید میخوای کار کنی باید مطمئن باشی که authorized key یعنی public key سیستم خودتون authorized key باشه. و کارهای دیگه هم میشه باش کرد مثلا میتونیم دشیو بذاریم که یوزر خاصی رو از یوزر خاص استفاده کنیم به سیستم وصل بشیم اونجا ولی اینا اصلا مهم نیست میگه کپینگ اند اکزیکیوتینگ ماجولز وانس ایت از کانکتد انسیبل ترانسفرز دی ماجولز ریکوایرد بای یور کمند فور پلی بوک تو ریموت ماشینز فور اکزیکیوشن میگه یوز دی پینگ ماجول تو پینگ اول نودز ان یور اینونتوری حالا من ما این کار میکنیم اما من حدس میزنم که کار نمیکنه خب بذار این رو اصلا نه بذار این طوریش بکنیم میذاریم انسیبه پینگ و دستورش چی بود انسیبه all dash m pink یعنی انسیبه همه چی رو dash m pink اگه میخوای یه اینونتوری استفاده کنی که توی فایل مشخص شده با داش آی میتونیم داش اینونتوری بزنیم اینونتوری 
پروتوفایل و بعدش داش ام پینک او خطا میگم مشکلش چی بود بذار ببینید فل آلش به مشکل باشت از فل آل آها آره همون بود خب میگه وست بشیم yes. میگه ساکسس اما ما پورتی رو مشخص نکردیم و من حدس میزنم این سیستم خودمه دقت کنید این ترمینال سیستم خودمه سیستم سی تی ال استیتوس SSHT. SSH لپتاپ خودم که دارم از اس استریم میکنم هنوز فعاله پس این رو استاپش میزنیم چون فعلا که ازش استفاده نمی کنم سودا میخواد الان بازم بازم یه یر میزنیم که همه چی تمیز باشه و بازم یه پینگ میزنیم انسیبل آل حالا داش آی اینونتوری این سیستم این فایلی که ما اینجا تعریف کردیم اینجا توی اینجا میزنیم داش ام پینگ خب دیگه ساکسس چه عجیب حالا ما باید مطمئن بشیم که اون همون سیستمی هست یا نه و یه راهی داره که بتونیم مشخص کنیم که تو اینونتوریمون چه جوری پورت رو مشخص کنیم میگه اینجا how to build your inventory این رو الان باز میکنیم یه نگاهی بهش میندازیم و این احتمالا به ما میگه که چه جوری میتونیم اینونتوریمون رو تنظیم کنیم که میخوام قبل از اینکه جلو بریم قسمت پورتش رو پیدا کنم و اون رو ست کنیم نه این HTTP پورت Ansible Connection SSH و Ansible Port بله خب این رو پس میزنیم Ansible Unscore Port و پورتمون 22222 بود سیویش میزنم خب الان بازم این رو میاریم بالا و این رو میزنیم میبینیم آها Permission Denied حالا چرا Permission Denied شد؟ چرا وصل نشد؟ به خاطر اینکه این سعی کرده با یوزر مارک وصل بشه به اون سیستم و اون یوزر مارک بهش نه کلید زدیم نه رمزی دادیم نه هیچی این سعی کرد خودش وصل بشه و نتونست پس ما باید چکار کنیم ما میتونیم از پلگ دنش یو استفاده کنیم و بگیم با روت به سیستم وصل بشه که اونم میگه permission denied ولی این دفعه میگه با روت سعی کردم وصل بشه چرا؟ به خاطر اینکه کلید رو نذاشتیم بود سیستم ما میتونیم فعلا بزنیم داش بکنم داش k یا آره فکر کنم داش k میتونیم تو منیو پیجش پیدا کنیم با داش k که SSH پاسورد از ما بخواد بله الان از ما SSH پاسورد میخواد که ما بهش میگیم پاسوردمون روته الان زدم میذارم انتر آه. الان پینگمون کار میکنه یعنی با این دستوری که ما زدیم که ما با یوزر روت میخوایم وصل بشیم و با و داش کی که میگه یعنی SSH رمز رمز SSH هم از کار بر بگیر تونست وصل بشه و یه پینگ بزنه یعنی تونست پایتون رو اجرا کنه روی سیستم سیستم اون ورچوال ماشین که ساختیم خب حالا چیکار کنیم یه اینونتوری داریم تونستیم هم انسیبل ثابت کرد که میتونه بهش وصل بشه و یه کاری بکنه ولی یه کار مفید انجام بدیم این میگه که ما میتونیم کلی تنظیم بکنیم و اینا ولی شاید این خیلی جذاب نباشه براتون این میگه میتونی گروه بندی بکنی میتونی بگی مثلا یه گروه سیستم دارم زیر گروه، توی گروه اتلانتا و هاست یک دارم هاست دو دارم و فلان فلان چیزا رو دارم متغیرا رو دارم اینها اوکی ولی فعلا روی یه دونه هاست کار کنیم اینونتوری رو مون رو داریم و بذار بریم بگیم تو گیتینگ استارتد اگزامپلز تو اد هاک کامندز 
اینو یه نگاهی بندازیم ببینیم چیزی به درد ما میخوره این فقط دست رو دست رو اجرا کردنه اونقدر مهم نیست من میخوام پلی بوک رو بهتون نشون بدم پلی بوک چی هست پلی بوک یه فایلی که تمام دست چیزهایی که میخوای انسی و رو سیستم اجرا بکنه توش تعریف میکنی و این اجرا میکنه برای خودت و میگه که میتونی استفاده کنی برای مدیریت تنظیمات و اینا روی سیستم و میتونی مثلا دیپلوی بکنی چیزی رو مثلا میخوای یه بسته رو یه بسته اپت مثلا اپت اینستال روی ده تا سرور همزمان انجام بدی میتونی این کار رو بکنی یه سری اگزامپل داره نمونه داره میتونیم به نگاه کنیم تو این گیت ریپو هست که یا مثلا میتونیم ببینیم یه پلی بوک که بتونه مونگو دیبی رو نصب کنه این شکلیه که حالا رول داره حالا رول ما نمیدونیم واسه همین میخوام بچسبم به این داکیمنتیشن فعلا و قدم به قدم بریم جلو میگه تمپلیتینگ داریم که اینو حالا بتونه شو میدم که اگه تجربه با مثلا برنامه نویسی وب داری این که میتونی یه فایل تمپلیت بسازی برای HTML و اینا ولی پر از متغیر بکنیش و سمت بکند رندرش بکنی این تقریبا مثل همونه ولی تصور کن به جای اینکه یه فایل HTML داره رندر میشه توی بکند یه فایل تنظیمات داره رندر میشه برای اون سرور و اون کانفیگ فایل و میتونیم نمونه پیدا کنیم نه اینجا نشون نمیده ولی کلی لینک داره که میتونید در موردش بخونید اونو میتونیم باز بمونه ولی تست و اینا داره ولی پلی بود اگزامپل اینا خب بریم پیج بعدی اونم همون بود بازم بریم بعدی using filters اینا این این رفته یه سمتی که من نمیخوام برم چون اصلا چیزی به ما نشون نمیده Executing playbooks خب Executing playbooks این آیا این هست Intro to playbooks خب Playbook syntax Playbooks یه فایل یمله خب سینتکس یمل می نمیشته میشه و یه پلی بوک چند تا یکی یا بیشتر از یکی پلی داره و این پلی یعنی یه, جور، یه،, یه چیزی که اجرا میشه آها بیا به این جایی رسیدیم که خوب شد پلی بوک از بالا به پایین اجرا میشه و برای هر پلی تسکایی که توش هست از بالا به پایین اجرا میشه و برای مالتیپل پلی یعنی چند تا پلی میتونه به چند تا سیستم جدا و اینا وست بشه و تمام اینا رو اجرا کنه به ترتیب Uh, خب این میگه که in this first example the first play targets the web servers the second play targets the database servers یعنی گفته که ما یه اینونتوری داریم uh, در نظر گرفتیم که یه گروه سرور داره به اسم web servers و یه گروه سرور داریم به اسم uh, database database servers databases خب پس ما میتونیم الان این رو کپی بگیریم اما ما این چیزها رو نداریم پس یه چیز دیگه براتون می سازم الان یه پلی بوک میخوایم بسازیم بزن این اسمو بذاریم stream stream.yaml و این رو الان پیست میکنیم این تو این میگه update the web servers اسم این پلی بوک میشه این من این رو نمیخوام من میخوام یه بسته رو نصب کنیم بذار مثلا install um, setup packages خب و روی چه هاستی میخوایم میخوایم هاستی که اینجا گذاشتیم که میتونیم بذاریمش تو مثلا یه گروهی چیزی بذاریم مثلا تو گروه test و میگیم روی هاست تست میخوایم این اجرا بشه و مشخص کردیم که ریموت رو یوزرمون میخواد روت باشه و این دیگه آماده است خب پس که اول یه, یه سری تسک های اول داریم که بذار این رو پاک میکنم کلم به درد ما نمیخوره یه سری تسک داریم 
توی تست اول یه اسم تست مشخص میکنیم به اسم میزنیم نیم و میگیم که خب میخوایم install in nginx packages خب و این میگه از یوم استفاده میخوایم بکنیم ولی ما یوم نداریم ما میخوایم از ماجول apt استفاده کنیم اگه بیشتر میخوایید در موردش بدونیم میتونیم راحت گوگل بزنیم بزنیم ansible apt module و این documentation ansible که دائما من میرم وقتی میخوام ansible کار کنم دائما میرم documentationش رو نگاه میکنم ببینم چیا هست چیکار میتونم باش بکنم میگه که ما یه ماجول اپ داریم که این آپشن ها رو داره این گزینه هایی که داریم و اینم اگزامپل اگزامپلز خیلی کمک میکنه میگه که مثلا ما یه اگزامپل داریم که اپدیت ریپوزیتوریز کش اند انستال فول پکیج اپ ماجول اپ رو صدا میزنه پکیج به اسم فو میخواد بگیره و اپدیت کش هم میزنه یس پس ما همین کارو بکنیم یه یه تاسک به اسم اصلا نه بذاریم خیلی جداش هم بکنیم یه تسک جدید میسازیم میگیم که update uh, apt cache خب ماجول apt رو صدا میزنیم بعدش میگیم که update uh, cache بود و میگیم yes اینطوری بود بعد همینطوری بود و اسم هم بهش نمیدیم همینطوری میگیم که update cache بکن و خب اوکی این کار کردیم حالا یه تسک دیگه به اسم بریم چکا کنیم بچه ها بریم اه... ویم رو نصب کنیم اه... میگیم که این installs ویم خب install ویم میگیم apt و میگیم name بریم بسته ویم رو بگیریم یا اگر هم دوست داشتیم میتونی اینطوری به ب... ب... صورت لیست بذاریش این که خب ما ویم رو میخوایم و ما میخوایم اگه بسته دیگه هست توی دبیان که به ویم رب داشته باشه میتونی اینجا بذاریش یعنی فعلا همون یه دونه ویم رو میخوایم و میتونیم همینطوری بذاریمش ولی میتونیم یه استیت براش بذاریم میگیم استیت میگیم پریزنت آنجا که من بگم بعد استیت ابسنت داریم و استیت پریزنت داریم و اگه بریم بالاتر استیت این گزینه است و میگه که دیفالتش اگه بریم بالاتر required نیست ولی دیفالتش چی بود؟ present یعنی اگه استیت مشخص نکنی براش این میره دیفالت میکنه که باید present باشه و میگه که چه حالتی باید باشه اون سیستم پس اگه ما بزنیم ویم و دیفالتش present باشه پس میره ویم رو نصفش میکنه اگه نباشه اگه باشه میبینه که نصبه و کاری نمی کنه بعدش ما میتونیم کارهای دیگه هم بکنیم میتونیم به جای که پریزنت باشه بره لیتست رو بگیره یا مثلا میتونیم بگیم که ابسنت باشه پریزنت باشه یا بیلد دپ باشه بیلد دپ انشورز دی پکیج بیلد دیپندنسیز رو انستال این خیلی به ما رفتی نداره ولی این سه تا بالایی ها برای ما مهمه ما میگیم که خب ما فقط میخوایم مطمئن باشیم که ویم هست ولی اگه ویم اپدیت نیست برای ما مهم نیست خب میتونیم بعدش بریم بگیم که uninstall نه نه uh, apt uh, بزنیم name uh, میتونیم بزنیم نه نه این چیزی که من میذارم که به طور لیست میذارمش خیلی مهم نیست این نیاز به این نداری ولی من اینطوری دوست دارم چون بعدا اگه میخوام میزی بهش اضافه کنم میتونم به راحتی اضافه بکنم میگیم که استیتش باید absent باشه ما هم مطمئن شدیم که رو اون ورچوال ماشین ننو رو داشتیم ولی نمیخوایم دیگه اونجا باشه و یه تسک دیگه که میگه که بیا بعد از اینکه تمام این کار رو کردیم سیستم رو آپگرید کن آپگرید سیستم و میخوایم اپ رو بازم بازم صدا بزنیم ولی این دفعه نیاز به یه چیز دیگه داریم میگیم که اپگرید اپگرید ریکوایرد نات ریکوایرد و دیفالت نداره ولی ما میتونیم بزنیم اپگرید یس و چند هم داره میتونیم اپگرید یس بزنیم سیف بزنیم فول بزنیم دیست بزنیم پس اینا 
in intuitive yani question not intuitive yes or safe performs an aptitude safe upgrade if full performs an aptitude full upgrade if this performs performance an apt dist upgrade note this does not upgrade or a specific package use state latest for that pass first beginning we can call them full bezanim full upgrade oh we give me upgrade full but bad as in in color cardim we can for install nginx bezanim که اینجا میزنیم ات درش نیم نیم بستمون انجینکس و میزنیم که استیت میتونیم بزنیم لیتست یعنی هر بار این اجرا میشه لیتست رو میگیره ولی چون سیستم رو اپگرید کردم و اینا و اگر هم بوش نباشه این به هر حال همیشه لیتست میتونه باشه میشه پس میتونیم بزنیمش پریزنت هم همین طور یعنی چون از بالا به پایین اجرا میشه چون آپگرید سیستم رو زدیم و این بالا آپدیت کش رو هم زدیم دیگه به اینجا که میرسه فایده نداره بذاریم لیتست چون پرزنت هم بذاریم به هر حال پرزنت میشه این توی این مرحله قبلی ما میتونستیم مثلا این بالا بذاریم آپدیت اپد کش ولی مثلا میتونستیم بذاریم آپدیت آپگرید سیستم و اپد کش رو با آپگرید به هم بچسبونیم که همون اول کل سیستم رو اپگرید میکنه بعدش چیزهایی که ما میخوایم و نمیخوایم رو برمیداره از سیستم ولی فعلا خیلی منطقی نیست این اینطوری به این شکل ولی همینطوری ادامه میدیم بعدش این نمیدونم داره چی کار میکنه اینجا اینا از قبل اینا رو میذاریم کنار این هم شد پلی بوک ما وقتی این رو تعریف کردیم میتونیم بعدش اجراش بکنیم الان که پلی بوک داریم دستورمون فرق داره باید الان بزنیم انسیور پلی بوک بعدش میگیم داش آی برای اینونتوری و اینونتوری همین فایل رو میخوایم .ini و این پلی بوک که اجرا میکنیم خودش مشخص کرده که روی چه سیستم هایی میخواد اجرا بشه روی تست که تست اون گروهی که ما اینجا مشخص کردیم ولی اگه میخواستی لیمیتش بکنی داش ال هم میتونه استفاده کنی بگی که خب نه من فقط میخوام روی فلان سرور لوکال هوست اجرا بشه ولی فعلا نیاز به این نیست و حتی میتونی تاسک کارم تگ بکنی که بگی خب ما فقط تاسک با فلان تگ هلو میخوام اجرا بشه پس فرض بگیم یه سری پلی بوک داری ولی نمیخوای همه تسک های اون پلی بوک اجرا بشه فقط اون تسک هایی که تگشون زدیم مثلا امپورتنت یا هلو یا اپگرید یا پکیجز و فقط میخوای اونها اجرا بشه میتونی دقیقا هم کار بکنی با تگز خب ما زیریم داش آی اینونتوری و اسم پلی بوک رو هم باید بدیم stream. یعنی خب امیدوارم که این جواب بده آها یه چیزی که ما یادمون رفت داش k برای اینکه SSH پسورد رو از ما بگیره پسوردش روته مرحله یک میره وصل میشه به اپدیت اپد کش میزنه خب مرحله یک این بود که gathering facts gathering facts چی کار میکنه میره رو اون سیستم یه سری متغیر جمع میکنه سعی میکنه تا اونجایی که میتونه اطلاع در مورد سیستم کشف کنه و بهش میگن facts بعدا این فکت ها رو میتونی تو شرط رو استفاده کنی توی انسیبر اون خیلی مثلا چیزهای ادوانس که بتونی شرط رو اینا بذاری خب این تو هر چیزی که اوکی بود و تغییر نکرد به ما میگه اینجا که سبزه و میگه اوکی میگه این قسمت تغییر نداد رو سیستم ولی وقتی که زرده و میگه چینج میگه این رو تغییر دادی تو سیستم پس میگه که اون اپت کش رو که زدیم آپدیت نشد آب... یعنی ما سعی کردیم ولی هیچ آپدیتی براش نبود سیستم رو تغییر ندادیم اگه فیل میشد قرمز میشد میگفت فیل خب اینجا میگه که اوکی بود چرا اوکی بود چون ما تازه سیستم رو نصبش کردیم بابا اپت اصلا آپدیت نشد از اون موقع که سیستم رو نصبش کردیم ولی ویم نصب نبود رفتیم و گرفت ننو هم که بود ولی میخوام که دیگه نباشه واسه همین 
تغییر داد آپگرید سیستم هیچ چیزی نبود برای آپگرید کردن ولی انجینکس رو دست کرد و به ما یه ریپورت میده به ما یه به ما میگه یه پلی ریکپ میده میگه که خب روی لوکال هوست 6 تا چیز اوکی بود تغییر نداد ولی 6 تا چیز تغییر دادیم این آن ریچیبل صفر فیل صفر سکیپ صفر ریسکیو صفر اگنور دان صفر اگه یه دور دیگه هم اجرا بکنیم مقدار چینج ها باید کمتر باشه و اوکی ها باید بیشتر باشه یه بار دیگه هم اجرا میکنیم بوت همه چیش میبینی اوکیه و سمزه هیچی تغییر نکرد هیچی یعنی اون سیستم در اون حالتی که ما میخوایم هست هیچی تغییر نکرد پس ما میتونیم اینطوری عمل کنیم میگیم که خب ما پکیجامون رو آماده کردیم حالا فرض بگیریم میخوایم یه فایل تنظیماتی رو براش مشخص کنیم خب حالا ما بریم توی SSH اون سرور انجینکس الان نصب شده پس نتیجتا باید یه فایل انجینکس هم توش باشه بذاریم بریم انجینکس یه پکیج اگه باش آشنای نداری یه ویب سروره ولی خیلی مهم نیست برای اول میگیم که یه پوشه nginx.com رو داریم اینجا یه فایل به اسم nginx.com هست که محتواش هم بذار با لس بزنم محتواش اینه یعنی این فایل محتواش یه فایل یه تنظیماته و همین چیز هم تقریبا کامنت شده و ما فرض بگیریم میخوایم از دور از سیستم خودمون اون فایل رو تغییر بدیم یه جورایی میخوایم یه کاریش بکنیم میخوایم مثلا یه, یه خط کامنت اضافه بذاریم یا مثلا میخوایم یه, یه چیز رو تغییر بدیم میخوایم که این فایل رو تغییر بدیم بذار میتونم بسیارون تمپلیت نشون بدیم بازم کت میزنیم و سعی میکنم همه چی رو از اینجا کپی بگیرم اصلا نمیدونم دارم چرا این کار میکنم همون SCPش بزنم بزنم بریم توی اینجا و همین پوشه ای که هستیم میگم که SCP از لوکال هوست داش پی دو 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 بفهم اینطوریه میخوام چی رو بردارم چی کجا بود؟ ها اصلا نمیدونم یادم نمیاد اگه اینطوری هم جواب میده نه نمیده اینطوری بش پی دو 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 ولی میخوام که از اونجا سلاش etc سلاش nginx سلاش nginx.conf رو بردارم و کپیش بکنم به اینجا ای بابا اگه واقعا بلد نیستم با اس کار کنم نیستم که ایف. خب مهم نیست بریم برگردیم تو همون ترمینال کپی بگیریم اه... تا اینجا خب اگه کسی بلده همین الان به من بگه خیلی خوشحال میشم اگه من بگیم که چجوری با پورت مشخص کنیم توی اس پی یه فایل اینجا مشخص میکنیم میگیم که nginx.conf.j2 چرا j2 میذارم به خاطر اینکه فرمت تمپلیتینگ توی انسیبل جینجا 2 مثل فلاسک که اگه با فلاسک آشنایی داشته باشیم این فایل کانفی داریم و چون مثل فلاسک میمونه ما میتونیم یا مثل جینجا 2 فلاسک میمونه ما میتونیم خیلی کارا بکنیم بذار برگردیم توی داکیمنتیشن و از اینجا بهتون نشون میدم که چجوری میتونیم تمپلیت بزنیم کجا بود نمیبینم یوزر گاید یه جایی بود به ما نشون آه تمپلیتینگ جینجا تو خب آه این بلند داشته میشه دنبال یک نمونه هم نه خیلی کمک نمیکنه پس گوگل با, با گوگل بریم ببینیم شاید یه 
بیشتر این گایدش بیشتر به ما کمک کنه نه این همون بود examples این یکی هم کمک میکنه من دنبال یه چیز بهتر از اینا بودم آه مرسی با پی بزرگ آها که خوب یکی من توی چت گفته که چجوری با SCP میشه پورتو ماشه خست کرد خب این آره همین این همونه خب اینجا میگه که میتونی با همین دوتا نمیدونم این به فارسی چی میشه ما میگیم curly braces خب مشخص کنی یه متغیر insert بشه اون تو ولی خب حتی هم بدون اون بدون اون template کردنش ما میتونیم این فایل رو یه تغییراتی بهش بدیم اینجا بگیم که اصلا بذار بالای فایل بذاریم که یکم راحت تر باشه برامون میتونیم بگیم که خب this file was modified by Ansible in the Markash stream خب خب این رو تغییرش دادیم و ما میتونیم تو استریم دادی همه این, این پلی بوکی که ما ساختیم یه تسک دیگه هم بسازیم این تسک برای آپدیت کردن رو ایناست یه تسک دیگه هم میزنیم داش نیم میگیم که اپدیتس انجینکس کانفیگ ولی این دفعه از ماژول دیگه استفاده میکنیم انسیبل ماژول تمپلیت داره و میتونیم از این استفاده کنیم برای اینکه یه فایل رو تمپلیت بکنیم خب یا اینجا نمونه نشون میدیم میگه که تمپلیت ماژول تمپلیت میزنی سورس رو مشخص میکنی یعنی از فایل رو فایل اصلی تو از کجا میگیری دستینیشن رو مشخص میکنی و خب پرمیشن فایل رو هم میتونی اینجوری ست بکنی پس مثلا میتونی اینجا چک کنیم که پرمیشن فایل چی بود تو سرورمون میتونیم رستش lh etc nginx nginx.conf میبینیم که پس 644 افت کنم rwrr آره و یوزر رو گروپش روته ما میتونیم همین کار رو بکنیم ما میتونیم دقیقا همین کار رو بکنیم اتفاقا در حدی که نه نه کپیش نمی کنم تایپش کنم رو کنیم تمپلیت میزنیم سورس رو مشخص میکنیم دست فکر کنم با یه ای بود درسته بله اونرم که روت ولی اینا مهم نیست اگه نمیخوای اینا رو تغییر بدیم فقط مشخصشون نکن تغییر میدی تو سیستم نیست فعلا میخوام بهتون نشون بدم که چه کاری میشه کردش و پرمیشنز چی بود مود بود بله مثلا میتونیم بهش بگیم که 0644 فکر کنم 0644 ولی چه فایلی میخوایم بذاریم رو سیستم میخوایم فایل nginx.conf.j2 رو بذاریم و کجا میخوایم بذاریمش etc nginx nginx.conf بذاریم و این رو سیبش میکنیم بازم با این ترمینال که ما اینجا داریم اون دستور قبلی که انسیبر پلی بوک بود بازم اجراش میکنیم میگه این اوکیه این هم اوکیه همین چیش باید اوکی باشه اپگرید هم اوکیه اینستال هم اوکیه اپدیت انجینکس کانفیگ چینج زد و خطا هم نداد بذار بریم اون فایل رو الان نگاه بکنیم خب اول این که مودیفاید دیتش قبلا اوگوست 24 بود الان نوامبر 27 شده که الان امروز نوامبر 27 نوامبر این پرمیشنش تغییر نکرد چون ما 644 نگرش داشتیم یا یوزر و گروپش روته ولی بذار بذاریم تو فایل etc nginx nginx.com ببینید این بالا فایل رو تغییر داده this file was 
This file was modified by Ansible in the mark pass string. پس فکر کنم الان بتونیم ببینیم که چقدر قدرت زیاد داریم با این سیستم. میتونیم فرض بگیریم هزار تا وب سرور داری یا مثلا صد تا وب سرور داری، 20 تا دیتابیس داری، نمیدونم چیزهای دیگه داری، میتونی با به راحتی اون تنظیمات اون سیستم رو توی یه سری فایل مشخص بکنی و از با یه دور دستور تمام اون سرور ها رو تنظیم بکنی همشون با یه دور دستور توی ترمینال one ansible playbook command و خیلی کار خوبیه چون من چیزی بهتون نشون ندارم از لحاظ مثلا متغیر و اینجور چیزا ولی ما میتونیم متغیر بذاریم توی این چیز توی این تمپلیت فایل همون خب میتونیم به جای اینکه این فایل خام باشه میتونیم مثلا تو این متغیر بذاریم بگیم که این باید نمیدونم یه باید باشه توش مثلا nginx worker connection nginx worker connections خب و میتونیم توی فایل دیگه تو مثلا همین پلی بوکمون اینو به عنوان متغیر بسازیم یا یه فایل جدا بسازیم که پر از متغیر باشه و هر موقع میخوایم تنظیمات سیستم رو تغییر بدیم مثلا این worker connections که قبلش چند بود 768 بود دیگه درسته آره میتونیم اون رو خارج از این فایل مشخص بکنیم یه فایل که همه چی تنظیمات توش هست و اینطوری میتونی مطمئن باشی که تمام سرور هات به جای اینکه اینجا مثلا 768 باشه میتونه 1024 باشه اگه یه متغیر بسازی این فقط یه اوورویو بود از انسیبر و چطوری میتونی به یه سیستم وصل بشی یا سیستم آماده بکنی که باش بازی بکنی واقعا پیشنهاد میکنم که ببین ببین این 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 داکیومنتیشن رو نگاه بکنید این داکیومنتیشن فوق العاده است و خب یا مثلا اینجا نوشته انسیبل او اس فامیلی توی خود یملتون میتونین متغیر بذارین تو قسمت هاش و این انسیبل او اس فامیلی یه متغیری که از اون مرحله گادر فکتس اومده میتونم براتون لیست چیزایی که از گادر فکتس میاد بهتون نشون بدم ان سیبل gather facts آه یه دستور داریم که میتونیم بهتون نشون بدیم display all facts from host and store them index by آه نه حالا نمیخوام اونو بریم اینجا بزنیم این ولی dash i inventory.ini dash u root بخونم و dash k بزنیم root بزنیم آه بیا این تمام متغیر هایی که میتونیم در مورد اون سیستم در بیاریم یعنی کلی اطلاعات هست یعنی بزنیم اینو, اینو از, از بالا بریم میگه که IP هاش چیه؟ یعنی مثلا اگه میخواستی IP اون سیستم رو توی کانفیگ فایل تعریف کنی تنظیم بشه میتونی توی تمپلیتتون به این اسم این متغیر اشاره بکنید و وقتی که اون پایتون اون ماژول انسیبل روی اون سرور اجرا میشه میره اون IP رو توی اون فایل پر میکنه یعنی کاملا داینامیکه این یا uh, مثلا متغیرات دیگه هم هست میگه که این architectures x86 64 نمیدارم بایوسش virtual box چون ماشین مجازی دیگه و کلی چیز میز دیگه هم هست time system بیشتر تنظیمات IPv4 شو داره نمیدارم اسم کارت شبکه شو داره همه چی همه چی توش هست خب اینم حتی میتونی استفاده کنی که اطلاعات یه سیستم رو در بیاری و باشی کاری بکنی مثلا فرض بگیریم کنجکاو بودی که خب از این هزار تا سرور که ما داریم نسخه های بایاسشون چیه یا مثلا مارک سیتا کنترلرشون چیه و میتونی رو همشون گادر فکت اجرا بکنی و خب خروجیش هم جیسونه 
میتونی با هر چی که جیسون رو میتونه پارس بکنه پارسش کنی و ببینی که خب کدوم سرور ها فرق دارن اگه دیدی یه وقت مثلا یه سرور مشکل پیش اومد با سیستم مانیتورینگتون دیدی او فلان سرور نمیدونم سی پی خیلی داره بالا پایین میره یا نمیدونم دیسکش هی داره خراب میشه مشکلش چیه میتونی با همین انسیور با یه گادر فکت کل اطلاعات سیستم رو دامپ بکنی در بیاری و یه بررسی بکنی ببینید خب اینا با سیستم های دیگه چه فرقی داره خیلی چیزهای قشنگ داره تو این سیستم خب فکر کنم دیگه برای استریم کافی بود اگه بیشتر از اینا براتون توضیح بدم شاید یکم خسته بشین ولی این فکر کنم اوکی بود فکر کنم اوکی بود آره این داکیمنتیشن انسیبل یکم سخته یکم حجمش زیاده یکم آدم پیچیده است خودم یکم برام سخت بود ولی من واقعا پیشنهاد میکنم که برین گیتینگ سورتج رو بخونین و بعدش به گوگل بزنین بر هر چیزی مثلا گوگل اینستال اپت پکیجز خب یا او سب کن کنه انسیبل اپت پکیجز گوگل بزنین اینا رو و بخونین و یا مثلا انسیبل اد یوزر تو سیستم خب بهت میگه من ماجولش رو داره که میتونه یوزر رو اد کنی به سیستم و این کار رو تنظیماتش رو این نمونهش میتونی همین کار رو بکنی مثلا یه ده تا سرور داری که چهار تا از رفیقات دستیسی به چند تا از سرورشون باید داشته باشه میتونی با همین انسیبه همین چی رو تنظیم بکنی خب فکر کنم دیگه یک ساعت شد امیدوارم که یه آشنایی با انسیبل پیدا کرده باشید و شاید هم نیازش داشتین شاید به دردتون بخورد اگه دوست داشتین بیشتر در مدن انسیبل براتون توضیح بدم نشون بدم مثلا تمپلیتینگ با متقعیه چه جوریه رولز ساختن رولز یه موضوع خیلی جذابیه پیشنهاد بکنید توی چت یا خیلی هم بهتر اگه برین توی یه بات دارین تو تلگرام که لینکش هم میذاریم الان اگه برین تو مارک پش بات میتونین نظرات رو بدین بگین که خب ما بیشتر میخوایم در مورد انسیبل یاد بگیریم یا هر موضوع دیگه که احتمالش هست حتی منم ببین میخوام اینو بگم میتونین موضوع پیشنهاد بکنین ولی اگه من خیلی بهش علاقه نداشته باشم یا زیاد در موردش نمیدونم احتمالی که من در موردش استریم بذارم خیلی کمه پس دوست دارم که چیزهایی که من خودم خیلی تجربه باش دارم استریم بکنم از پیشنهاد بدین از اون پیشنهادهایی که خودتون میدین من اگه تجربه باش دارم یا باش حال میکنم شاید یه روزی در مورد استریم بکنم و گهگوداری هم یه رای میگیریم و میتونیم انتخاب کنیم بات هست اگر هم استریم نتونستی کل استریم رو ببینی یه کانال یوتیوب هم هست میتونید اون کانال یوتیوب رو چک کنید و یه بات هم هست یه کانال هست تو تلگرام که اعلام میکنیم که موضوع استریم قرار چی باشه چند روز قبلش معمولا آره چیزهای دیگه هم اعلام میکنیم تو امیدوارم که همه چه خوب پیش رفت امیدوارم اگه مشکلی بود اگه اشتباه گفتم به من بگید و لطفا به همه جا سابسکرایب و فالو بزنین چون واقعا کمک میکنه تویچ میگه که من فقط پنج تا فالوور دیگه نیاز دارم که بتونم براتون استریم کیفیت پایین تر یعنی از لحاظ رزولوشن پایین تر براتون استریم بکنم آم... آره دیگه پس شبتون بخیر امیدوارم که خوب بخوابید 